tidak datang kepada mereka zikir yakni ayat-ayat wahyu yang mengingatkan mereka kepada Allah daripada Tuhan mereka yakni Tuhan mereka orang-orang yang kafir ini semua dihantarkan oleh Tuhan mereka sendiri rasul untuk mengingatkan mereka supaya beriman di sini ada latafa yakni ada kelembutan di mana Allah menyandarkan zatnya yang maha agung kepada orang-orang kafir Hatta mereka kafir tetap Tuhan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala Min Rabbihim daripada Tuhan mereka Dan ketika disebutkan Rabbihim Ar-Rabb itu Artinya Tuhan Allah pun juga lafzul jalalah merujuk kepada Tuhan Hanya perbezaannya kalau disebutkan Allah Ianya adalah simbol kepada keagungan Kalau disebut namanya hati jadi gerung Hati jadi risau, takut Karena keagungan dan kehebatan Allah Tapi kalau disebut Tuhan dengan Rabb Ini dilihat nikmat Dilihat daripada terbiah Tuhan yang mendidik Tuhan yang menyayangi Tuhan yang memberi Sehingga kalau disebut nama Rabb di hadapan hamba Hati hamba sejuk Karena apa? Karena disebut nama Zat yang akan memberi satu pemberian Yang tadi lafzul jalalah Untuk mengingatkan jangan takabur Ada yang lebih hebat daripada engkau Jangan sombong Ada yang lebih perkasa daripada engkau Tidak disebut nama Allah Kecuali semuanya hina dan tunduk Tidak disebut nama Rabb Kecuali semuanya akan mengharap jadi di sini ada makna latif, ada makna yang halus pada sebutan lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan min rabbihim, hatta mereka kafir. Hatta mereka tidak beriman, hatta mereka mengingkari, hatta mereka enggan mengakui ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah. Allah masih mengadakan dalam ayat ini min rabbihim. Allah Tuhan mereka juga. Supaya apa? Supaya menyikapi kepada orang yang syarid, yakni orang yang nak lari menjauh daripada kebaikan, maka hendaklah kita tarik dia dengan kelembutan. Walillahil mathalul a'la. Kita kalau bawa anak kita, ini contoh. Kita kalau bawa anak kita pergi doktor untuk berubat. Dokter anak ini punya seribu satu cara untuk menarik hati anak yang akan diberi ubat. Nak disuntik ke, kadang-kadang dibuat gula-gula, ah, mana gula-gula, bagi gula-gula. Kadang buat mainan pun juga, bagi uh, belun. Wala, ap, apa tujuannya? Anak tak mau diinjek. Kalau dokter tu marah-marah, makin marah tu anak. Uh, ada itu siapa anak kawan saya Ustaz Bashir Ustaz Bashir adalah sehari Itu dokter apa Anaknya dibawa pergi ke dokter Yang satu dokter ini kurang pandai Melayan anak Anaknya dia perempuan Dokternya pun perempuan Sebelum ini itu anak Anaknya Ustaz Bashir pergi dokter satu lagi Laki-laki Yang laki-laki ini pandai ambil hati Bawa gula-gula Bawa contoh apa Ada main gurau Ketika ingin diubati atau diinjak, itu budak tak nak bagi doktor yang laki-laki. Pasal apa? Yang laki-laki pandai ambil hati. Anak itu tak mau untuk diinjak. Tapi karena si, karena cara doktor tu pandai untuk menawan hatinya, maka anak itu pun jadi mahu. Ini contoh berhadapan dengan orang yang enggan untuk diberi kebaikan, maka caranya adalah dengan kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan kepada mereka yang ingkar Rabbihim, aku Tuhan mereka Faham dong? 